nous étions à droite, à gauche, dans des parties, chez Andy Warhol et chez d'autres. Bon, impossible de, de, de nous mettre vraiment au travail. Et Miloš avait un film à sélectionner au Festival de Cannes, un film tchèque, euh, Le bal des pompiers. Il me dit, écoute, allons, rentrons en Europe, moi il faut que j'aille à Cannes de toute façon, et on essaiera de travailler en Europe. On prend un bateau, je me rappelle, on a traversé sur le Queen Elizabeth l'Atlantique, c'était comme un rêve. Euh, tous nos amis hippies sont venus nous saluer au départ de, de, de New York, y compris quelques filles que nous avions bien connues, bien sûr. Euh, c'était les avantages du moment. Et nous arrivons à Paris, nous allons à Cannes, et le jour, euh, ou le, le, oui, le lendemain du passage du film de Miloš Forman, éclate. Les, les, les mouvements étudiants à Paris, Truffaut, Godard descendent à Cannes et on décide d'arrêter le festival de Cannes. Ça, Miloš ne comprenait rien du tout. Carlos Saura, qui était sélectionné lui aussi, pas davantage. Il venait de, de pays autoritaires, hein, communistes, notre euh, euh, franquiste, et il se demandait vraiment ce que les étudiants français réclamaient. Il ne pouvait absolument pas comprendre. D'ailleurs, nous sommes rentrés à Paris, Miloš s'est couché chez moi abattu, presque déprimé, pendant trois semaines, au fond d'un lit, sans pouvoir comprendre ce qui se passait. Il disait, mais nous, à, à, à Prague, nous avons tant de mal à descendre le drapeau rouge, pourquoi vous voulez le monter Il ne pouvait, pouvait absolument pas comprendre. Je vois encore, euh, il y avait Ivan Passer, qui était là aussi, notre, notre metteur en scène tchèque, grand metteur en scène, et avec Milo, je les vois un jour en face de Roger Vadim, qui pour eux représentait l'idéal, une Ferrari, des, des, des châles de chez Hermès, tout ça. Et, et Vadim, très charmant, au demeurant, leur disait, « Mais vous savez, s'il y a une chose qui est absolument évidente pour nous, ils étaient là, ils l'écoutaient avec leur petit costume, chèque, une cravate, s'il y a une chose qui est absolument évidente pour tous, c'est que nous voulons l'avènement du socialisme. » Ils regardaient ça, ils ne pouvaient absolument pas comprendre. C'était au-delà de toute possibilité de compréhension. Vous voyez, eux qui ne, qui ne rêvaient que... Alors, ils ont assisté à mai 68 d'un côté et de l'autre côté. Il y avait Bunuel, à Paris, au même moment qui préparait le tournage de la Voie lactée. Et j'allais avec lui au, 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 au boulevard Saint-Michel, il voyait des arbres détruits et il voyait des slogans surréalistes sur les murs. L'imagination au pouvoir, il est interdit d'interdire, etc. Et il se demandait, je le vois encore avec des larmes dans les yeux du au reste des, des gaz lacrymogènes, je, il se demandait si les surréalistes, 20 ans plus tôt, étaient à l'origine de cette révolte estudiantine, 30 ou, 30, pas 20 ans, 30 ou 40 ans plus tôt. Il se demandait, mais sommes-nous responsables de ces arbres coupés, de ces voitures renversées, de ce chaos social incompréhensible Personne ne pouvait sentir, sauf quelques-uns. Nous étions, Milo, chez moi, par exemple, d'une génération déjà, nous avions déjà 37 ans en 68, donc nous n'étions pas étudiants, nous avions un regard assez intéressé, car c'était une société qui changeait, qui cherchait à exprimer quelque chose, maladroitement peut-être, mais en tout cas, beaucoup de choses sont nées en 68, c'est une des révolutions les plus efficaces qui aient jamais eu lieu, contrairement à ce qu'on croit. Beaucoup de, de choses en sont nées, fin de la censure, euh, telle et telle institution, enfin, on pourrait énumérer beaucoup de choses dans, dans, dans le, la voie de, du libéralisme couvrait 68. Tout n'était certainement pas bien, mais beaucoup de choses ont été naturellement acceptées par la société, sans même se rendre compte que c'est né en 68. La fin de l'homophobie, les, 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 les nouvelles libertés accordées aux femmes, etc.